വെൽക്കം ടു ഷെഹീസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർഡർ കിട്ടിയ ഒരു ഫൈവ് കെ ജി കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫൈവ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രീ കെ ജിൻ്റെ കേക്കും ഒരു വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്കും പിന്നെ ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കേക്കും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ പേപ്പർ എടുത്തൊന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പേപ്പറും കൂടി വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ പൗഡറുകളെല്ലാം കൂടെ സീവ് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വൺ കെ ജിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വൺ കപ്പ് മൈദ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിറയെ മൈദ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗം തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിന് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും പല രീതിയിലാവും ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് സീവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് വേണ്ടത് കേക്ക് ഏത് ടിന്നിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ പുരട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ കെ ജിൻ്റെയും ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെയും ഒരു റൗണ്ടും ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയറും ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബട്ടർ പുരട്ടിയിട്ട് പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഈ ബൗള് അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഏത് പാത്രവും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഇത് അഞ്ച് കെ ജിയിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് മാറ്റിയതാണ് പിന്നെ അഞ്ച് കെ ജിൻ്റെ പൗഡറുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ സീവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അരക്കപ്പാക്കി മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഒരു കിലോ കേക്കിലേക്കുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ജോലിയുടെ ഭാരവും കുറയും അതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ ഇത് എവിടെ എന്നൊന്നും തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്
टेक्स्चरीनुसम के सोफ्टनसुम अल नरल के नाईट सोफ्टेम इन नमुक बीटरी आवश्यक इन इतना बटर सणफ्लवर् ओल कूड़े मिक् चेरतक इन स्पाचलैड़े वे इला मिक्सा की अब अंज के मेकिले मिक्चरी और कपल अलग जस्ट वड़क अब के पौडरी मिक्सा इन कोट कूटे कुछ कुछ चेरतोल कट फोलड रीती मिक्स एलकूट कूटी इलाक इले जस्ट सेंट्रल कूड़े क्रॉस अगर इले मिक्सा की अगर और पौडर कूड़े चेरत मूं पार्टी इटे पदक पदक इलाक अब केकूरी निको जस्टल कूड़ा कुत्ती आया मैं विचार के ना क्षम वे क्षमोकूरी चेदमात्र ना पेरफेक्ट के कू अब इन इूडे नाईट मिक्स वण के जी के टे बैटर बेक पर मोई अदायपी या इंस्टेंट कापीपड़ा इतर अर टीसपू मूनो नालो टीसपूर्ण वेल कल की वन के जी के चेरत ना टेस्टा अब अदूँ इे चेरती नाईट मिक्स के लिए बेक अब चल आ चेका या चेका रू टेस्ट वह चेक चेरका अब इष्टवर चेरक अलतावर्कोड चल आ पकर पा चेरतोड़ल अदरत इष्टे चेदान इन के टेच्छे बेक बैटर टे न्लीन कम मेषरमेंट करक्टाइट बैटर अब और टीसपूर्ण वेस्ट आईपया तूक वरान चांस अब ना क्लीन इटक इन पत् मिनट प्री हीट ओवे बैटर मेटिकोड़क अब नूचद डिग्री चूड़ी पे नापद सोरी अंप मिनट टाइम को अल पत् मिनट प्री हीट आई नापद मिनट इन इे बैटरी वे अब हाफ के जी रू टेनिवे सैटा की वैचर टाइम और के जी उठी हाफ टेनि अलचा अब ईर ओवण वंडर शेफि ओ टी जी ओवन इरे समय अंज को वे बेकान अब इत बेक वो या मूं कलो के बैटर कूड़े रेडी आखिव अब और के जी के नाईट बेक वन इन सेंट्रल टूथ पिक वे कुछ ना बेक वन के ना सोफ्ट क्षमोकूरी चेदमात्र पेरफेक्ट के कू अब इधर कट्ज विप्पे अच्छे विपिंग क्रीम वीट विपिंग क्रीम ईर लूसल आये ना पेरफेक्ट विपाइट कू अब या रात्रि एट मणिका के स्टार्ट अब फ्रीसरीटे पुरत वो अब पाक तणुप लूस वन अब रे आई रात्रि विपिंग क्रीम ताटे तटल वे अब रेल के इन ईस ना क्रीम टेक्स्टर विपिंग क्रीम वन अब या रेलो अब पुरतु पैसों ना क्रीम वन इन आदमी लो स्पीडिलिट बीटे अंज सीडे कूटिको अब इतने ई वर का टाइम षुगर आडेड पड़ी पंचसार चेरत अब मधुर तुस ओर इष्टुस चेरत या मूं वल टीसपूण इटे 
ഇനി നല്ല സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് വരൽ തുടങ്ങും ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഐസിങ് ചെയ്തപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ലൂസായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് കാണിച്ചത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത കേക്ക് മൂന്ന് കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കെ ജി ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെത്തിക്കളയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി നല്ല പെർഫെക്റ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നോ നാലോ ലെയറായിട്ട് മുറിക്കാനുള്ള തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേക്കിന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കട ഇതൊരു കടയിലേക്കുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ലെയർ മതി അധികം ലെയർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനിത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മാത്രമേ മുറിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പൊങ്ങി വന്ന കേക്കായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് കത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെൻ ടേബിൾ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് ഈ കത്തി ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ ഭാഗമൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി രണ്ട് പീസും ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വണ്ടി കയറ്റോ ഇറക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടേബിളിൽ നന്നായിട്ട് ക്രീം പുരട്ടുക മാക്സിമം എത്രത്തോളം പുരട്ടാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം ലാസ്റ്റ് താഴത്തെ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ മേലേക്ക് ഈ വെള്ളം കിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നനയും വേണം എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് ആവുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറും സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക അടുത്ത ലെയർ വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ നാല് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നതും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം 
അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ കേക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചില ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലിൽ ഒരേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫുള്ള് ജോലികളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സമയം രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ജോലിയും കഴിച്ചിട്ടാണ് കിടന്നത് ഫിനിഷിങ് വർക്കും അതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കേക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല രാത്രി കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് പുറത്ത് വെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷമേ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയാവും അപ്പോൾ ഇന്നലെ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ഇതാ അവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കേക്കും വീശ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ നെയിംസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ ത്രീ കെ ജിൻ്റെയും വൺ കെ ജിൻ്റെയും കേക്കിൽ ഒരേ നെയിംസാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നെയിംസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പെല്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഇക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ മോൾഡിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്ക നല്ലൊരു ഹെൽപ്പാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഏത് ജോലി എടുക്കുമ്പോഴും കൂടെ ഹെൽപ്പായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു റാത്തായ കാര്യമാണ് അലഹമില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്പെല്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നെയിംസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നെയിംസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെയിംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ചെരിവോ വളവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി കൊടുക്കാം താഴെ കാണുന്ന ആ റൗണ്ട് ഒരു സ്പെല്ലിങ് സോറി ഒരു സ്മൈലിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ അത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ജോലിയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പാക്കിങ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു ബോർഡറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളൂ നെയിംസൊക്കെ എഴുതി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നിൽ രണ്ട് ഞെട്ടിയുള്ള ചെറിയ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കാം ഇത് ഒരു കിലോയും നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞ് പോകരുത് കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നാലും പാക്ക് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോവുക ആ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ